வணக்கம் வணக்கம் நெருப்பு தமிழர் நம்ம கனடா நாவோஸ் கோஷியா அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துலேருந்து என்ஃபீல்டு அப்படி இடத்துலேருந்து ஒரு காலையில் ஒரு நேரலை நேரம் தற்பொழுது சரியாக பத்து மணி பத்து நிமிடம் ஆகுதுங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு அந்த ரை ஒரு ரயில்வே போயிட்டுருக்கு காட்டுறேன் அனைவருக்கும் இனிய காலை மற்றும் மாலை வணக்கம் நெருப்பு தமிழன் நம்மெல்லாம் வந்து இன்றைக்கி வந்து கார்ட்டூன் ஃபிலிமில் பார்த்து தான் இயற்கையை ரசிக்கிறோம் அந்த சூழ்நிலைகளில் இருக்கிறோம் கிராமப்புறங்களில் வாழ்கிற எல்லாருமே அந்த சூழ்நிலைகள் தான் இருக்கும் ஆனால் கனடா கனடா போன்ற நாடுகள் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து சுற்றுப்புறத்திலும் சுகாதாரத்திலும் தூய்மையாகவும் இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இப்போ பார்த்துட்ருக்குறோம் இப்போ இது வந்து நான் இருக்கக்கூடிய வீடு நான் இருக்கக்கூடிய வீடு வந்து இது தான் இப்போ நான் வந்து இப்போ கடந்த கடந்த ஆண்டு வேறு வீட்டில் இருந்தோம் இப்போ இரண்டு மதங்களுக்கு முன்பு நான் வேறு வீடு மாறியிருக்கேன் அந்த படிக்கட்டு வழியாக நம்ம வீட்டுக்கு மேலே போனோம் இதுதான் நம்ம நம்ம இருக்கக்கூடிய வீடு இங்கே வீடுகள் எப்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறத கூட நான் ஏற்கனவே எல்லாருக்கும் சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம வீட்டை வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இருக்கக்கூடிய அந்த கார் நிறுத்துகிற இடம் கார் பார்க்கிங் ஏரியா அதுதான் அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கக்கூடிய நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்திலே இருக்கக்கூடிய சிறிய சிறிய இடங்கள் இப்போ இது வந்து ஒரு நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு இருபது மீட்டரில் இருக்கக்கூடிய இடம் தான் இப்போ எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம சுற்றுப்புறம் எந்த அளவுக்கு சுகாதாரமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் இதில் வந்து நான் உங்களுக்கு உங்கள் எல்லாருக்கும் நம்ம எல்லாருக்கும் காட்டுறேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம வீட்டை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இடங்களில் மரம் செடி கொடிகளை வளர்ப்போம் அது வந்து எப்போவுமே மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அதை அனைவருமே வந்து இதை வந்து நம்மளுடைய உயிர் மூச்சு மாதிரி நினைத்து மரம் செடி கொடிகளை வீடை சுற்றி வளர்க்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத நம்ம எல்லாருமே ஒரு தலையாய ஒரு கடமையாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இப்போ நான் வந்து இப்போது இது இது வந்து ஒரு இது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆப்பிள் மரம் இப்போ நம்ம ஆப்பிள் மரத்தில் வந்து பலவிதமான உண்மைகள் இருக்குது எப்படின்னா ஆப்பிள் மரத்தில் வந்து இன்றைக்கி டிஎன்ஏ டெஸ்ட்டு உருவாக்கி அதன் மூலியமாக இந்த இப்போ இன்றைக்கி ஆப்பிள் தயாரிக்கிறாங்க பெரிய பெரிய ஆப்பிளாக இருக்கும் அந்த ஒரு ஆப்பிள் எப்படி உருவாக்கப்படுதுன்னா இயற்கை அதாவது இயற்கை உரங்கள் இல்லாமல் செயற்கை உரங்களில் நிறைய ஆப்பிள் வந்து தயாரிக்கப்படுகின்றது அந்த ஆப்பிள் தயாரிக்கப்படுறதுனால தான் அந்த ஆப்பிள்லாம் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது ஆனால் இயற்கையோடு இருக்கக்கூடிய ஆப்பிள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இயற்கையாக இருக்கிறது இந்த ஆப்பிள் வந்து இப்போ நான் இதை பறிக்க போகிறேன் ஆப்பிள் இந்த ஆப்பிள் வந்து இந்த ஆப்பிள் வந்து இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய ஆப்பிள் ஆனால் இது சின்னமாக தான் இருக்கும் ஆனால் இப்போ நம்ம ஊர்களெல்லாம் சில ஆப்பிள்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் பயங்கர பெருசாக ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அந்த பெருசாக இருக்கக்கூடிய ஆப்பிள்லாம் வந்து செயற்கை செயற்கை உரங்களால் வந்து தயாரிக்கப்படுற ஆப்பிள் அப்படிங்கிறத நம் நம்ம எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கணும் அது செயற்கை முறையில் தயாரிக்க தயாரிக்கப்படுகின்ற ஆப்பிள் அதே போல் நம்ம ப பயன்படுத்துகின்ற கத்திரிக்காயிலேருந்து முருங்கைக்காயிலேருந்து இன்றைக்கி பயன்படுத்துகின்றது எல்லாமே ஒரு வளர்ச்சி மீறி இருக்குது அப்படின்னா அதனுடைய அது வந்து செயற்கை உரங்கள் தான் அந்த இந்த ஆப்பிள் வந்து அதிகமாக புளிப்புத்தன்மை கொண்டதாக இருக்கும் அதிகமாக புளிக்கும் ஆனால் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இயற்கையினுடைய சூழலால் இது வந்து வளருது இயற்கையினுடைய சூழலால் வந்து இந்த ஆப்பிள் வந்து இருக்குது இதுதான் இயற்கையினுடைய சூழல் இதில் வந்து புளிப்புத்தன்மையோடு காணப்படும் இந்த ஆப்பிள் சாப்பிட்டோம்னா உண்மையிலே நம்ம சாதாரண ஆப்பிளை விட இருக்கக்கூடிய அதிகமான நியூட்ரியன்ஸ் இதில் வந்து அதிகமாக நியூட்ரியன்ஸ் வந்து இருக்கும் ஆனால் நம்ம சாப்பிட்ற ஆப்பிள் வந்து கண்ணா பின்னா நீ இனிக்கும் அது வந்து இன்றைக்கி வந்து நம்ம இன்றைக்கி அப்டேட்டட்ஸ் இன்றைக்கி அப்டேட்டட் வேர்ஷனில் வந்து இன்றைக்கி ஆண்ட்ராய்டு எப்படி அப்டேட்டட் வேர்ஷன் இருக்கோ அது போல் வந்து இன்ஜெக்ஷன் மூலியமாக உருவாக்கப்படுகின்ற ஆப்பிள்ஸ் நிறையா இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் நான் சொல்கிறேன் இப்போது இந்த ஆப்பிளையும் பறிக்கிறேன் இது தான் நான் வந்து கனடாவில் வந்து கனடாவில் வந்து நான் இந்த ஆப்பிள் பற்றி கொஞ்சம் அதாவது ஒரு சில இதில் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணேன் அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த வந்து இருக்கிற இருக்கக்கூடிய ஆப்பிள்ஸில் இந்த ஆப்பிள் பழங்கள் வந்து ரொம்ப வந்து இயற்கையாக சத்துடையவை நேச்சுரலாக இருக்கக்கூடியது தான் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஆப்பிள் ஊரில் நம்ம சாப்பிட்ற ஆப்பிள்லாம் 
எவ்வளவோ இப்போ காசு பணம் செலவு பண்ணி கொடுத்து வாங்குகிறோம் இன்றைக்கி சராசரியாக வந்து மண்வெட்டி பிடிப்பை வந் மண்வெட்டி மண்வெட்டி பிடித்து கூடிய ஏழை தொழிலாளியும் கூலி கூலி தொழிலாளியெல்லாம் ஆப்பிள் வாங்க முடியாது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய செல்வந்தர்கள் திரைப்பட நடிகர்கள் அரசியல்வாதிகள் தான் இன்றைக்கி ஆப்பிள் வாங்கி சாப்பிட முடியுங்கிற ஒரு தினந்தோறும் சாப்பிட முடியுங்கிற ஒரு சூழலில் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்குறோம் இந்த சூழ்நிலைகள் இயற்கையினுடைய மாற்றத்தால் உருவாக்கப்படுது இதை எல்லோரும் உணரணும் அது மட்டுமல்லாமல் இப்போ நம்ம இப்போ இங்கே வந்து பத்து மணி பத்து நிமிடத்துக்கு மேலே ஆகுது இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய சுற்றுப்புற சூழல் பாருங்கள் இந்த சுற்றுப்புற சூழல் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம உணரணும் தயவு செஞ்சு சுற்றுப்புற சூழல் வந்து மிகவும் முக்கியம் நாம் வந்து இப்போ இப்போ கூட நான் பல பதிவுகள் தொடர்ந்து சமுதாயத்தினுடைய விழிப்புணர்வு நோக்கம் நோக்கத்தினுடைய அக்கறையில் தான் போ ப பதிவுகள் போட்டுட்டுருக்கேன் தவிர இவர் மேலேயும் எனக்கு தனிப்பட்ட முறைகளில் எந்த விதமான ஒரு தாக்கமும் கிடையாது விரோதமும் இல்லை சுற்றுப்புறங்கள் வந்து நம்ம சு நம்மளை சுகாதாரமாக இல்லை அப்படின்னா நமக்கு நம்மளுடைய குழந்தைகளுக்கு வந்து எல்லா விதமான ஒரு மலட்டுத்தன்மையுடைய நோய்களையும் அது வந்து உருவாக்கும் அப்படிங்கிறது எல்லோரும் நம்ம நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் தெரிஞ்சிருந்து அந்த தவறுகளை செய்கின்ற செய்கின்றோம் ஒரு நாடு வளருது அப்படின்னா அந்த நாடு சுற்றுப்புறத்துலேயும் இயற்கை வளத்துலேயும் வளர்கிறது தான் முக்கியம் இன்றைக்கி வளர்ச்சி நாடுகள் வந்து இதில் தான் அதிகமான வளர்ச்சி அடைந்திருக்கு இப்போ இது வந்து இந்த இடங்கள் வந்து இது வந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இது வந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இது தபால் நிலையம் இங்கே தபால் நிலையங்கள்லாம் இன்றைக்கி நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி தபால் நிலையங்கள் வந்து இயங்க கு இயங்குறத விட தனியார் ம நிறுவனங்கள் அதிகமாக இயங்குது ஆனால் எல்லா நாடுகள்லேயுமே நல்லா சிந்தி சிந்தித்து செயல்படுங்க எல்லா நாடுகள்லேயுமே அதிகமாக அரசு நிறுவனங்கள் தான் செயல்படுது ஆனால் தமிழகத்தில் மட்டும்தான் தனியார் நிறுவனங்கள் அதிகமாக செயல்படுது அரசு பள்ளிகள் மூடப்படுது தனியார் பள்ளிகள் அதிகமாக உருவாக்கப்படுது இதுதான் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வந்து இது இது போஸ்ட் ஆஃபீஸ் அது இல்லாமல் இப்போ இங்கே வந்து காலையில் எட்டு மணிலேருந்து அஞ்சரை மணி வரைக்கும் திறந்துருப்பாங்க இந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இதுதான் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் கனடியன் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு லாங்குவேஜ் தான் ஒன்று வந்து இங்கிலீஷு அடுத்தது வந்து ஃப்ரெஞ்சு இங்கே பேசுகிறாங்க இந்த ரெண்டு லாங்குவேஜ் தான் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் வந்து இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன ப மொழிகள் பயன்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் இருப்பினும் இன்றைக்கி என்ன மொழிகள் உருவாக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கின்றது அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் அதுக்கப்புறம் இது வந்து நம்ம ரயி ரயில்வே தண்டவாளங்கள் இந்த ரயில்வே தண்டவாளங்கள் இப்போ இதிலேருந்து நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா இதிலேருந்து நான் ஒரு சிறிய ஒரு கருத்துக்கள் சொல்கிறேன் என்ன கருத்துக்கள் சொல்கிறேன் அப்படின்னா அங்கே இருக்கிறது போஸ்ட் ஆஃபீஸு அங்கே இருக்கிறது வீடு இங்கே வந்து இருக்கக்கூடிய நம்ம சொல்லக்கூடிய சாலை இதெல்லாம் இருக்குது இப்போ இதெல்லாம் இருக்குது இங்கே நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நம்மளுடைய ஊர்களில் அதிக அதிகப்படியாக வந்து ஒதுக்குப்புறங்களில் தான் நம்ம தண்டவாளங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கோம் ஒதுக்குப்புறங்களில் தான் இருப்பாங்க ஆனால் இங்கெல்லாம் ஊருக்கு நடுவில் தான் எல்லாமே இருக்கும் நீங்கள் வந்து இருக்கக்கூடிய சட்ட திட்டங்களை மதித்து அதை முறைப்படி தான் இங்கே எல்லாமே போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ இது தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய இப்போ நம்ம மற்ற நாடுகளுக்கு ஒப்பிட்டு பேசுகிறோம் இருக்கக்கூடிய இந்த தரமான ஒரு சாலைகளை பாருங்கள் ஏதாவது ஒரு குப்பைகள் குளங்கள் ஏதாவது கிடக்குதா அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் நம்ம வீடை சுற்றி இது தான் நம்ம நான் இருக்கக்கூடிய வீடை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நிலைகள் சூழ்நிலைகள் வந்து இது தான் அது போல் நான் இன்னொரு செய்தி வந்து குறிப்பிடுறதுக்கு மறந்துட்டேன் இந்த செய்திகளை இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு குறிப்பிடுறேன் அதோ தெரியுது அங்கே ஒரு பூச்செடி இந்த மாதிரி பூச்செடி வந்து இங்கே மட்டும் இல்லை இங்கேருந்து மொத்தம் வந்து பத்து கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் மொத்தம் ஏழு கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் இந்த பூச்செடிகள் வந்து வைக்கப்பட்டிருக்கோம் இந்த பூச்செடிகளுக்கு இந்த பூச்செடிகள் வந்து இதை வந்து இயக்குறது வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய நம்ம சொல்லக்கூடிய முனிசிபாலிட்டி ஆஃப் கார்பரேஷன் அவங்க தான் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த டவுன் பஞ்சாயத்தில் இருக்கக்கூடிய முனிசிபாலிட்டி தான் இதை வந்து இதை வந்து இயக்குறாங்க இவங்க இதற்கு வந்து வாரத்திற்கு இரு முறை வந்து ஒரு ஒரு வண்டி எடுத்துக்கிட்டு வந்து அந்த வண்டிகளில் வந்து இதற்குன்னு ஒரு அதாவது நவீன இயந்திரங்கள் இருக்குது அதை எடுத்துக்கிட்டு வந்து இதுக்கு வந்து தண்ணி ஊற்றுவாங்க வாரத்திற்கு இரு முறை 
வாரத்திற்கு இருமுறை இதுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க இதுங்க இதுங்க இந்த இந்த பூச்செடிகளுக்கெலாம் இதே மாதிரி இந்த ரோடு பூரா இப்போ ரோடு பூரா அங்கே வரைக்கும் இருக்கும் இந்த ரோடு வந்து எங்கே வரைக்கும் முடியுதோ அதாவது நம்ம தேசிய நெடுஞ்சாலைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஹைவேக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய எல்லா சாலைகள்லையும் இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி நம்ம நம்ம ஊர்களில் வந்து நம்ம இதுதான் நம்ம மின்வாரியங்கள் இப்போ போய்கிட்டு இருக்கிற எல்லாத்தில் எல்லா இடத்துலையுமே இது வந்து இப்போ தொடர்ந்து இருக்கும் இப்போ அதே மாதிரி அந்த இடத்துல அது பூச்செடி இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கேருந்து அந்த கடைசி வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பூச்செடிகள் இருக்கும் இதுக்கெல்லாம் வந்து வாரத்திற்கு இருமுறை இவர்கள் வந்து தண்ணி ஊற்றி அதை வந்து இது வரைக்கும் பராமரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ இது எந்த அளவுக்கு வந்து பூத்து குலுங்கிக்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் நாடு இப்போ இது வந்து இந்தியாவோட ஏழு மடங்கு பெரிய நாடு ஏழு மடங்கு பெரிய நாடாக இருந்தாலும் அவர்கள் அவர்கள் அவர்களோட வேலையை செய்கிறாங்க இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரியான பேரூராட்சிகளில் வேலை பார்க்குறவங்க முனிசி முனிசிபாலிட்டி ஆஃப் கார்பரேஷனில் வேலை பார்க்குறவங்க அவர்களுடைய நிலைகளை உணர்ந்து அவர்களுடைய சேவையாக செய்கிறாங்க அதே மாதிரி இங்கே இருக்கக்கூடிய கார்பரேஷன்ஸ்லாம் அதிகமாக வேலை செய்கிறவங்க எல்லாருமே இங்கே வந்து வாலண்டியர் எல்லாருமே வந்து ஃப்ரீ சர்வீஸ் தான் பண்ணுவாங்க அவர்களுடைய கடமையாக நினச்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஊர்களில் வந்து காசு கொடுத்தாலும் இன்றைக்கி கார்பரேஷன் இருக்கிறவங்க வேலை பார்க்குறதில்ல அதே மாதிரி அப்படியே அவங்க வேலை பார்த்தாலும் அவங்களை வந்து ஒரு இடத்துல தனிப்பட்ட இடங்களில் நம்ம வந்து ஒரு விசேஷ நாட்களில் நம்ம பெருக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு நம்ம தனிப்பட்ட முறைகளில் காசு கொடுக்கணும் இது வந்து நான் இங்கே பயன்படுத்துகின்ற மிதி வண்டி இன்றைய தினம் வந்து காலையில் எல்லாருக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு சில காணொலிகளை காட்டணும் அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு நோக்கம் நோக்கமாக இருந்துச்சு இப்போ அதே போல் இந்த வீடு இப்போ இந்த வீடு வந்து இங்கே ஒரு வீ இந்த வீடு எப்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி அடுத்த வீடு எப்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி அதுக்கடுத்த வீடு எப்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கு இவங்க எல்லாருமே இங்கே இருக்கக்கூடிய சுற்றுப்புறங்களை இந்த சுற்றுப்புறங்களை சார்ந்து இந்த சுற்றுப்புறங்கள் சார்ந்து மரம் செடி கொடிகளை சார்ந்து தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய வீடுகள் அமைக்கப்படுது இங்கே இருக்கக்கூடிய வீடுகள் இப்போ நான் என்னுடைய மிதிவண்டியில் போய்கிட்டு இருக்கேன் இன்னொரு செய்தி நான் இதுலேருந்து என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா நான் எப்போ நேரலை போட்டாலும் முடிஞ்ச முடிந்த வரைக்கும் ஆங்கில வார்த்தைகளை வந்து நான் வந்து தவிர்ப்பேன் ஏன் அப்படின்னா நான் இருக்கிற நாடு வந்து ஆங்கிலம் பேசக்கூடிய நாடு ஆங்கிலத்தை தாய்மொழியாக கொண்ட நாடு ஆனால் என நான் வந்து எனது தாய்மொழி நமது தாய்மொழியான தமிழ் மொழியை தான் நான் வந்து உயிர் மூச்சாக கருதுகின்றேன் இங்கே நான் என்ன தான் பிற மொழிகளில் பேசினாலும் இது வந்து நம்ம பிழைக்க வந்த இடம் அதற்காக நம்மளுடைய தாய்மொழியை விட்டு கொடுக்க முடியாது இன்றைக்கி நம்ம தாய்மொழி பேச தாய்மொழி பேசுனா அவமானம் பிற மொழிகள் பேசுனா அது ஒரு பிற மொழி பேசுகிறது தான் இன்றைய காலகட்டங்களில் வந்து பெருமையாக பேசப்படுது த தயவு செய்து அதை தவிருங்க அப்புறம் இன்னொரு இதை காட்டுறேன் இப்போ இது வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய சுடுகாடு பல முறை இந்த சுடுகாடை நான் எல்லாேருக்கும் காட்டியிருக்கேன் பல முறை இந்த சுடுகாடை நான் காட்டியிருக்கேன் பல முறை இந்த சுடுகாடை நான் காட்டியிருக்கேன் இன்றைக்கி சுடுகாடை சுத்தம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இவங்க எத்தனை முறை சுடுகாடை சுத்தம் பண்ணுவாங்கன்னா இரண்டு வாரங்களுக்கு ஒரு முறை இந்த சுடுகாடை சுத்தம் பண்ணுவாங்க இதை சுடுகாடுன்னு சொல்கிறதுக்கு நான் உண்மையிலே வெக்கப்படுறேன் இதை வந்து நான் ஒரு புனித பூமியாக கருதுகின்றேன் இது ஒரு சொர்க்க பூமி தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் பேய் பிசாசாகவே நடமாடுறாங்க ஆனால் கனடாவில் வந்து இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் இறந்த பிறகு தெய்வத்திற்கு சமமானவர்கள் அவர்கள் அவங்க வந்து அவர்கள் வந்து மிகவும் மிகவும் மனித நேயம் படைத்தவர்கள் இதுதான் இந்த பூமி இங்கே நான் எப்போ வந்தாலும் பயப்படுறதில்ல இரவில் வந்தாலும் எனக்கு அந்த பயம் இருக்காது 
ஆனால் நம்ம ஊரில் நடமாடும் பொழுதே நம்ம நிறைய பயப்படுறோம் ஏன்னா நடமாடுற மனிதர்களே இன்றைக்கி பேய் பிசாசுகளாகத்தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அது நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வெக்கக்கேடாக நம்ம தலை குனிந்து வாழ்கின்றோம் அப்படியே போஸ் ஐம் அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சுற்றுப்புற பகுதிகள் இந்த இந்த சுடுகாட்டுக்கு மன்னிக்கணும் இந்த சொர்க்க பூமியில் இரவு முழுவதும் எல்லா இடங்கள்லேயுமே வந்து இங்கே வந்து லைட் எரியும் என்ன லைட் எரியும்னா நம்ம ஊரில் சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த நைட் லேம்ப் அது மாதிரி எல்லா இடங்கள்லேயுமே இந்த நைட் லேம்ப் வந்து இங்கே வந்து எரியும் இந்த பொதுவாக எல்லா இடங்கள்லேயும் எரியும் இப்போ அதே மாதிரி இங்கே நீங்கள் நீங்கள் மிட்டா மிராசாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய நாட்களாக நபராக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் உங்களுக்கென்று ஐந்து அடி நிலம் இடம் தான் இங்கே ஒதுக்கப்படுது அரசியல்வாதிகளுக்கு போன்று தனிப்பட்ட ஒரு இடங்களோ இல்லை இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பகுதிகளை வந்து ஆக்கிரமிப்பதோ அதற்கெல்லாம் இங்கே வேலை இல்லை இங்கே வந்து நீங்கள் பிரதமராக இருந்தாலும் முதல்வராக இருந்தாலும் நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் உங்களுக்கென்று ஒரு இடம் ஒதுக்கப்படும் அந்த இடம் தான் நீங்கள் வந்து இங்கே பிறக்கும் பொழுது உங்களுக்கான பெயர் பதிவீடு வரும் பொழுதே உங்களுக்கான இடங்கள் வந்து இங்கே வந்து உருவாக்கப்படுது நீங்கள் எந்த ப்ராவின்ஸ் எந்த பகுதிகளில் இருக்கிறீங்களோ அங்கே வந்து உங்களுக்கான ஒரு இடங்கள் உருவாக்கப்படும் இதை தான் நம்ம சுடுகாடை தான் ஆங்கிலத்தில் வந்து செமிட்டரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை வந்து ஒரு ஒரு இடங்கள் உங்களுக்கான இடங்கள் உருவாக்கப்படும் இப்போ உங்கள் குடும்பங்களில் நான்கு பேர் ஐந்து பேர் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த குடும்பங்களில் நான்கு பேர் ஐந்து பேர்னா இதை வந்து எப்படி வடிவமைப்பாங்கன்னா இப்போ குறைந்தது வந்து ஐந்து அடி அப்படின்னா அந்த ஐந்து அடிகள் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து நான்கு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு பகுதியும் ஒவ்வொரு டைரக்ஷன் வந்து மாற்றியமைக்கப்படும் ஒவ்வொரு திசைகளில் வந்து மாற்றியமைக்கப்படும் அதுதான் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறப்பு அம்சமும் கூட மனிதர்களை மனிதர்களாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு நாடு மனிதர்களை மனித நேயத்துடன் பார்க்கின்ற ஒரு நாடு அப்படிங்கிறத நம்ம பெருமை அடையலாம் போஸ் வா I'm going to start start work I'm doing live streaming Yeah because my guys they they want to see in Canada so that's why I'm, I came from India just I'm doing sometimes today I get off so that's why I'm doing li- live streaming Oh uh, nice Yeah live streaming for the Indian people <laughs> Yeah they are exciting they they are exciting so <laughs> Oh just you are we are going to doing or you, Did you done? Did you done? We're done. Yeah, we're done. Oh. Yeah. When you came? Uh this morning. This morning? Eight are you doing uh are you doing um, volunteer or for uh, volunteer service? This is just uh, just to keep it down yeah, and yeah. make it nice and neat and tidy for everybody. Oh, okay, okay. okay. No. They they will pay or uh, Oh yeah. Oh yeah. 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 Church. Yeah. Oh, for church. Yeah. Okay, okay. So some of them they are doing volunteer, right? Some people volunteer. Oh yeah, yeah. some people volunteer, yeah. right? Okay. Now this is your job. Oh yeah, awesome. When do you get me? When do we come in? Yeah. This morning. Do you want to say hi my guys? Hey. Hey. Yeah, they are very nice people. <laughs> we are love in Canada, boss. So because everyone they they everyone get get streaming in from India, the guys they they want to come in Canada. Yeah. But we do not get a good opportunity. So that's why we are uh, still wondering for the opportunities in Canada. But unfortunately, I got uh, last two years back. I'm working uh, Ewing Do you know you're doing right okay, the yeah, big yeah. stops i'm working yeah. the big stop but the guys they are exciting for the get opportunity in canada yeah, yeah everyone loves in canada yeah no i have a couple i worked with a couple of guys from india a few years back yeah and yeah they loved it here they're still here one of them in montreal yeah we won't we won't leave yeah, exactly. <laughs> yeah i like can that. yeah i can be settled down with my kids everything as soon as possible yeah. because everyone's dreaming because once you entire you may settle in your life yeah exactly yeah, yeah that's nice no well, i'm glad you're liking it oh my jesus yeah. this is act of heaven boss <laughs> yeah <laughs> yeah no because now, right now my my hometown now we do not get a human rights yeah. so individual human human rights yeah. my can uh, my maybe as soon as possible these situations my government they refused because we can't talk it we can't talk facebook we can't talk like okay. a twitter just i can't type it against some politicians no really yeah we we are struggling really though oh wow yeah crazy. supposed to be yeah very crazy right yeah or zora re paithiyam abine yeah yeah that's a lot of difference but uh, 
because we may talk with whom anyone right yeah. in canada but not like in uh, in, in india no yeah restrictions yeah there are a lot of restrictions yeah. they are um, implementing every day really? yeah every day they are uh, bigger because uh, the new implementing rules is the yeah. affected too many um, too many poor people uh, okay. oh, yeah. well, i mean it's, it's bound to change eventually you think like it, it's bound to you know with enough people from india coming over here and then like realizing yeah but uh, have, think no yeah to... yeah we get a, a restriction about the paperwork yeah yeah we, uh, we have need to uh, we need to face on the lot of paperwork and uh, but supposed to be this little get very difficult to uh, get it we, we need to complete english courses Okay. and uh, we we have needed to uh, about all of the profile background verification and uh, um everything though we will we will, uh, will we will have to submit yeah. but sometimes someone gets but uh, if supposed to be if they are uh, trying 100 people but only one people they get it though oh really yeah wow. sometimes it depends by the government yeah mm, but, but we are loving mr honorable justin trudeau yeah Would you like him? Yeah. Um he's not bad, yeah. I mean, he seems to like everybody has their good sides and their sides and their bad sides and yeah. But, yeah, I mean, as far as I'm concerned, he's not doing too bad. Yeah. yeah I got no issue with him. Yes. Not right now. He's better than who we had. No, before. yeah, uh, no, some of them um, some of them in our people, they are saying uh because Justin Trudeau he won't be supported for the local people. Yeah. local people because the, he is hiring so far from the refugees everywhere right yeah so that's why they said we are paying the tax but <laughs> he took my uh, all of them our taxes to give to the refugees oh, so right. uh, yeah everyone uh, said like that yeah. <laughs> oh, yeah everyone's mad about something though. yeah you can't yes. please everybody so i mean it's you got to take your losses with your gains and i mean nobody's going to be perfect so yeah But yeah, no, I mean, I can't complain with him. Not yet at least. Yeah. yeah we'll see in another couple of years, but Yeah, next year October uh, get election, right? Yeah. Yeah. Yeah, they'll probably start in here in the next month or so. Start with their campaign and yeah, then it'll be yeah, next October, so. Yeah. It'll be interesting. We'll see how everything pans out. Well, now that they're legalizing weed, mm. I mean, that might be a big kind of a big uh Parker's campaign yep. around and kind of run the mm. idea on that. So, mm. Yeah. Okay, okay. Uh, but better you try to vote for uh, Mr. Jess, Justin Trudeau. Well, I? Yeah. Uh, <laughs> probably either him or the Green Party. I oh, Green one, Party? One of the two, yeah. Okay, okay, okay. But, yeah, I mean, because I haven't really, I haven't paid, I haven't looked into it too much yet. So, I mean, over the next year, I'll probably pay a little bit more attention. Oh. Um, kind of get a better feel for who else is out there and those things have kind of changed up a bit. Mm. But yeah, as it stands, I guess I can't really say who will be voting for yet. Okay, okay. Yeah, I'll definitely mm. pay attention to it for. Oh yeah. Sure. Yes, certainly uh, but uh, we hopefully uh, he's doing uh, his j- job very well. Yeah. But um, because sometimes I description uh, I'm explaining very well about the situation and uh, what he's doing yeah. because uh, in in my hometown in my hometown um um my government they they are destroying uh, in my um sceneries all the green sceneries yeah. they are um, they are try to cut them all of them trees the plants they they are uh, destroying everything though yeah. because now you are you are doing you are doing just clean up every the every two weeks once you are doing right yeah. for the cemetery yeah. but we are in india but we well, supposed to be who are get rich people you can um, you can wish wha- wha- whatever do you want yeah. you can wish your life but the poor people they are struggling to survive day by day yeah. in india but uh, especially farmers they are dying yeah. almost 1000 people dying but my, they are for, still fighting against the government hey my, um, give give to us for the facilities but the government they won't hear it No, well, they never hear the people that don't. Yeah, that's what. Yeah, that's what I'm doing live streaming. Oh, yeah, guys, look at the look at those sceneries. Yeah. How is the nature? Yeah. Please, to be safe, the nature. Yeah. 
place to be save the uh, trees plants everything though yeah that's why that's why i'm requesting the, to the people thanks yeah do do not be like that so you you should be you might be you might have to plant trees and the trees plants everywhere yeah, closely at your home yeah. because now we are we are going to in my hometown we are going to um the updated version right updated version it means we are going to um change the situations level of the situations yeah. before when we uh, i was i was born in uh, village but my village before that we have a uh, very crowdly trees plants everywhere now none in there yeah. they everything they they made it Around plot there, yeah. they sell it yeah. they sold out plot after that i want to uh, build my home over in here so i i'm destroying about that nature right so so supposed to be no rain always very hot yeah. in india too much hot yeah too hot makes it hard to grow things once you yeah. cut, once you cut it all down it makes yes. it a lot harder to grow back and i mean that's well we had that big problem in the states years ago when they cut and farmed everything and then it got really dry and windy it uh, just turned into a giant dust storm and you couldn't grow anything anymore yes it's, so it's yeah you got to keep a certain amount of forest and shrubs and stuff like that you can't cut everything down and that's one nice thing that i mean that kind of with the switch of just to Justin Trudeau for our, our mm. prime minister mm. it really kind of cut back on because the the prime minister before was cutting back all like the waterways and stuff so uh. it was lifting them from being protected so people can do whatever they want around them mm. and that yeah that was kind of a big issue because you know fresh water is kind of the main resource when it comes down to it if you're allowing people to do whatever they want around it then you're going to ruin our good water so mm. it's yeah he's definitely been good for the environment so far mm. um which is a good thing because i mean it's you know canada is known for its beautiful scenery and wildlife and so it's nice that we're able to keep it that way and hopefully i mean with you kind of showing everybody back home maybe people can start like we're saying plant plant trees in their own yards yep and hopefully that just starts growing again and, yep you know it spreads out yeah we won't be grow up because uh, we are studying right but we are studying from the from the school yep. but um, we we do not we, we do not uh, concerning about 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 those um, nature nature yeah we don't just we are st- we are uh, studying and we get a position yep. uh, everyone everyone wants to authority but no one no one loves um agriculture yeah that 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 was the problem yeah and need more people kind of paying attention to that stuff and getting into it because yeah if everyone chases the you know their career and chases that position of power and everything else kind of goes to the wayside and people don't pay attention to what's actually going on around yeah and uh, the next one is in canada uh, you get from the water water or uh, actually the normal drinking water yeah. and we we have a two kinds of water hot and cold water yeah. and we purified from the um we we took from the river right yeah. we took from the river and we see in at the sea also right yeah. in the from the sea yeah. we took the water right okay. we took the water and purified from the some of the manufacturing company and uh, it comes up to to our uh, to our home right yeah. but in india we want that any facilities only we, yeah only we are waiting for the rains really? if no raining we will die yeah it doesn't rain <laughs> doesn't rain we don't drink the water yeah. <laughs> we are waiting yeah. so we are waiting already some of the the manufactured companies of the water water plants yeah. too many water plants supposed to be one um, supposed to be if end field uh, so for illustratively five or six plants yeah. in the, in that area uh, but they are under feet from the down yeah. so go, going down i am more than 1000 feet they took from the all of the water oh, wow. so normally the um, <coughs> who is living which is living their homes yeah. they won't be get water because if you if you want to bore it if you want to bore yeah. maybe 500 600 feet you might be so after one or two years none in the water from the earth right because the com- these companies the manufacturing water of companies down, yeah down. they occupied everything that's what after that the trees are automatically dries yeah after dries they are dying yeah once they die they don't come back yeah won't come back yeah so 
that's why my government they will they will be approved for the plant for the for the plant water plant oh, wow. yeah in my hometown um, but normally we I can't get it 600 to 700 feet if I board it yeah. if I boarding yeah. I, I won't be get it really? yeah I won't be get it though because the population is too high yeah. too highly the population taking, yeah taking too much and not yeah they, they, yeah because who are selling for the water plant water the guys who are doing this who are doing that water plants they are getting all they are uh, g g getting up all the waters yeah. all the waters they sell it out yeah. they are selling to us hey guys yeah five bucks six bucks get me ten bucks <laughs> yeah, <it's>, yeah. <laughs> yeah, here's, here's your water it's yeah it'll cost you ten dollars a bottle yeah and, yeah well that's yeah that is one of the big problems is that yeah. the big companies are, take, like, are sucking all the water out of the rivers and stuff yeah. and then bottling it and trying to sell it and it's in uh, um, and uh, my hometown before that we had um, damp right yeah. more than 15 to 15 to 20 damp dams okay. in my hometown now only they are alive only two really only two wow only two they all occupied everything that's it they are f fulfilled fulfilled them uh, they get the mud fulfilled them yeah. and now no more oh wow yeah so my head is getting getting too dry the mud yeah. and uh, so hot. Yeah. Bad combination. Yeah, so hot. The, this mud expressed so hot, so we won't be survive. Yeah. So we are going to air conditioning, right? Yeah. So we are not all of them rich. We do not. We, we do not have everyone car. Yeah. We we have a, just everyone have a bicycle and everyone have a bike, yeah. motorbike. So we do not have everyone car. Yeah. We do not have air, air conditioning. So the poor people they are dying. Yeah, uh, they are dying and eventually uh, we need to pay for the medical. Yeah. If you get sick, if you uh, normally you can get $200, $300, you keep in your pocket. Yeah. Either you won't be survived really? in India. For normal, for normally if you get a fever. Oh, wow. While you get a fever, you, before, you go to, before you go to the hospital, you keep in your pocket normally $300. Oh, wow. Yeah, because medical should be paid. <laughs> not free no, yeah. in Canada everything everything will be free right yeah. but my hometown in uh, I'm from Tamil Nadu okay. yeah is that um, more northern or where where's that located yeah we're located south part of south part of India okay uh, we are south people yeah. uh, we have a culture of Tamilian people oh, really? our culture is totally different just now uh, uh, um, four to five months back uh, honorable mr. Justin Trudeau yeah. Prime Minister of Canada. He came in to uh, visit my place. Oh, no way. Yeah. Oh, crazy. South Park. Yeah, he oh. came in. He loves in, uh, He loves my people. Yeah. He loves really uh, my people. Yeah. Yeah, he, he came in. He came in for uh, trips yeah. with family. Oh, no way. Yeah. Oh, cool. Yeah, he's definitely a worldly person. He likes to... Uh, yeah, he's kind of got the whole world in his mind more so than just Canada. Yeah. Which is nice. Yeah, he's uh, he's really uh, he's taking of all kind of foreigners. Yeah. yeah. Awesome. Yeah, yeah, I mean it's good. I mean there's there's room. We have room, and I yeah, mean, the more we kind of include people, the more everyone tries to take care of one another. And so, I mean that's kind of the only way that anything's going to get saved is if you know everyone starts kind of trying to help one another more so than just taking care of themselves and worrying about you know, mm. worrying about number one. And uh, the guys, my people, the youngsters, they won't be work um, legally because now you are doing your job, right? Yeah. So if you get a, this job, you, you may do, you, you are doing, right? Yeah. My guys, they won't be. No. Yeah, the, because uh, <coughs> they are concerning about themselves always for uh, prestige, image. No. Oh, I won't be work. For what? I won't be work this work. No, I'm not a labor. They are thinking like that. Yeah. You can't, you can't do that. I mean. <laughs> Yeah, in Canada, everywhere, everywhere, doing dishes, swing, sweeping, doing every every purposes, right? Yeah. But we we won't. No. That's why that's why we are destroying. Yeah, <laughs> and that's yeah, that's the problem. Is like the like you need people to do this sort of work. You need people to do the jobs yeah. that aren't you know sitting behind a desk and like doing paperwork all the time. You need people out actually doing things to make 
know, everything go around. Because the more people that are actually outside doing things, they recognize when things are going wrong outside. And then, you know, they can talk about it and bring it up and try to fix it. Whereas, you know, if nobody's really paying attention to what's going on outside, then nothing's ever going to change and it's just going to get worse and worse. Yep. And, I mean, yeah. That's, yeah, my friends from India, they're... Uh, one of them is planned on heading back, I think, next spring. And I'm hoping to actually go with him mm. and go check things out over there. Because mm. he lives... Oh, shit, where is it? Uh, the name lost me now. But where he lives is, like, one of the only um, tiger sanctuaries yeah. in, in India. One of the left, last mm. t- tiger sanctuaries. So, I'd, yeah, I was hoping to maybe get down and check things out with him. And yeah, he's what. living uh, probably uh, north side. Yeah. Uh, with, um, because in, the, in north side, they get, um, they get many places, mountain. Yeah. Yeah, he lives more, yeah, it's more north. Yeah. Than, yeah. Than, yeah. They're north places. Yeah. I think so. He's living north places. Yeah. My place is too dry. Yeah. Yeah, exactly. Where he lives, there's a bit more like kind of like jungly, like greenery and stuff. So, hmm. Yeah, he, they both kind of express the same concern about their home. It's like things aren't going as smooth as they should be. And like, you know, people are taking advantage of, of the resources and creating all these problems like what you're saying. Yep. Yeah, <coughs> we, uh, we do not get a good awareness of that, uh, of, the, of that public. And uh, we, do not, we do not get so far the awareness of uh, resources. Yeah. We, 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 we won't. Yeah. We won't study, but we won't be follow that. Always just we are uh, concentration ourselves. Yeah. But if my family, I want to save my family. That's it. Some of my neighbors, they, want, they, they are going to die. Oh, yeah, I'm very happy to die in them. Yeah. That, that's what our people, they are uh, destroying. Yeah. Yeah, yeah, you can't have that. I mean, you gotta, you got to be taking care of your neighbors as well because they can help you out. And, yeah, there needs to be more of a big community, less just individual people taking care of themselves. You know, in, in my hometown, if, if you are a film actor, if yeah. you are in film actor, yeah. and uh, if you are a politician, they get a good position, they get a good level of, uh, they get a good level yeah. uh, well, in the society, in the community. Yeah. But uh, the other people, yeah. yeah, whoever, whoever it is, they, if supposed to be, if I'm, I'm from middle class, okay, I'm, I'm fighting with myself. That's it. Uh, if, if I get a, sometimes if I get a good time and, uh, um, I, uh, I get a <clears throat> good power, so try to get myself. Sometimes uh, could be wake up, yeah. either conduit. Yeah. So that's what the youngsters do. They are really um, struggling, yeah. struggling themselves to to survive day by day. Yeah. But my government, they won't they won't give you a job. They will they won't give you a job. Okay, supposed to be if you if you are a bachelor, if you are a, if you done a university, yeah. he he didn't get a good job. Really? Yeah. Who is uh, who are it is the foreigners? Who are it is the richest guys? They are they they will. Yeah. They they can whatever. Yeah. They will whatever. That's but yeah, if I'm poor family, yeah, that's for money. Money makes everything. Yeah. Exactly. <laughs> you, you can get everything with money, and that's I mean that's the main problem is that everything is based around money, and I mean it makes it so that people yeah people are greedy, and people take. And yeah. Then, like you're saying, like the people who don't have money can't get money because they don't have money, but then the people that have money can make more money because they yes. have money. And it's, yeah, it's just kind of like the poor get poor and the rich get rich. Yeah, and uh, we, are, um, uh, we are destroying about the f- film industries. Yeah. Films, too many, too many actors in India, oh, really? in my hometown too, yeah. we are destroying. Yeah. And uh, the guys, the youngsters, they are um, now, they are uh, addicted from drunk for uh, alcoholic yeah. because there are uh, too many shops oh, really? yeah one small town uh, you can uh, you get uh, more than 50 50 50 shops 100 shops really? normally if you are village if you are in village you can get five or ten or ten or fifteen shops really? the drug shops yeah. that that's what the youngsters are um, they are killing themselves yeah. <laughs> Well, and I mean, it's kind of the same here, like, to a certain extent, like, it's, you know, between drugs and alcohol, it's, it's, kids are getting into it at a younger and younger age, and it's messing them up easier when they're younger, and, yeah, it's, 
kind of messy. Mm. Not good. Mm. Not good at all. Especially in like the poorer regions where it's like they do have like that accessible, then it's like people try it. People tend to put their money in towards that, and then it's like you put your money in that, and then you don't put it in like taking care of yourself and feeding yourself and your family or like you know providing water, and then it just escalates the problem. Hmm. Which, yeah, it's not good. Not good. A lot of things need to switch. Yep. <laughs> no, a lot of things need to switch, yeah. but um, <coughs> uh, so far, so far, it um, we do not get a good awareness from the people. Yeah. So that's what if if I if I'm in volunteer, um, if if I talk with against with uh, with my government, they will put in the jail. Yeah, yeah, and that's yeah, because I mean, if you're not able to speak out, then I mean, the word doesn't get around that people are suffering, and then you know. It, day to day you don't go and see everybody who's you know barely like starving to death or dying of thirst so if, if nobody's out there able if you're not able to tell people on these social platforms like facebook or all these things like then nobody knows and then the people with power can kind of control mm. what's going on whereas mm. the people that are suffering should be able to speak out and the people as a whole should be working together less so than like the person of power controlling everything that's going on it's yeah you need i mean that's kind of one good thing about the social media here is that it it holds people more accountable to what they're doing and their actions and like mm. you know if someone's being greedy or someone's doing something they shouldn't be doing it's easy for someone to take a cell phone take a picture yeah and, like push ah picture yes and be like look at what this guy's doing oh so it's nice that way but, I mean, then there becomes the privacy and issues and yep. stuff, which is, I mean, you know, certain people don't like. Yep. Yeah, we are. Yeah, so. in Canada, we are giving important uh, for the social media, right? So yeah. supposed to be one, one the guy doing in this place in the, in this place wrong. So at that time, apparently, we we will get a picture and uh, post it on Facebook or whatever Twitter. Yeah. Okay, someone. Oh, already the guy did the mistake. Okay, no one. After that, they come to become the guys who are to become the guys. They won't be do it do it as the same as the same wrong, right? Exactly. Oh so uh, yeah. You can learn from it. But my country. My country, they are saying you you won't be publish anything though for 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 against the uh, community. Yeah, they are saying like that. So if supposed to be one one of the guy is doing mistake is if I took the picture so put on the Facebook or Twitter, they caught me. Yeah, they'll take it down and then they'll come after you. Yeah, yeah. they will take it. They they will record myself. They will uh, following my they will follow following my profile after yeah. that as soon as possible. They they will they they will. Uh, they will catch me. Yeah. After they put in the jail, they ban uh, uh, who 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 is yeah. who is holding the passport. Yeah. They ban the passport. Oh, really? Yeah, that that's what is happening. But uh, um, we are a democracy country. Yeah. This is the first time I'm facing like this problem. Yeah. But before that, we won't be issue any problem like that. Yeah. But uh, <laughs> I'm not sure what yeah. <laughs> what's yeah. going in there. Yeah, exactly. <laughs> Hard to, hard to solve all the world's problems, that's for sure. Because, yeah, I mean, you got to live at the same time, and that's kind of where people, mm. you know, that's where people kind of stop. You can only do, I mean, one person can only do so much, but you should be able to, you should be allowed to speak out, and you should be allowed to, I mean, everybody has the right to say something, mm. but, you know, it doesn't mean everybody that says something should be taken seriously, because there's a lot of people that say stuff that, yep. you know, doesn't need to be said. But then, like, you know, the issues, the public issues where things are are being abused, people are being abused, or their rights are being abused, then, I mean, that stuff should be able to be spoken Yeah. Would you, would you suggestion? Would you suggest? Would you... Oh, I'm, no, I'm no master of... <laughs> that's for sure. But, I mean, mm. I mean, even the Canadian system, what we have here isn't perfect. There's still, you know, there's still the poor. There's still the deprived. There's the people, the homeless on the streets. There's... You know, so our system's not perfect either, but we're able to talk about it and we're allowed to talk about it. And I think that's probably the biggest issue. That's what seems to be the biggest issue with your country right now, or, your, or at least your province in your country, or however it works out, is, you know, people should be allowed to talk. And, you know, shushing people and putting them in jail for speaking out. Yeah. That's, you know, that's kind of the number one 
I yeah. think that's wrong on more than one level. Like, I mean, you can't just put somebody away because they have an opinion, or you can't put somebody away because they brought something to the table that is, you know, nobody, people don't want to actually have to deal with. Like, you know, that's kind of a bigger thing in it. It's like the government, by the sounds of it, it's like they have their ball rolling, and, you know, all these people trying to throw in, like, oh, well, our, our community's starving, our community doesn't have any water, or all this, it, that kind of doesn't really align with what they have planned, so, you know, we'll shut them up. Like, as long as we don't hear them and people don't hear them, that doesn't matter. We can continue doing what we're doing. So, I mean, that's... The points of power, being the government and the head people, they need to be as accountable as the people living day to day. So it's... But I mean that to change that over is you know, either a revolution, which isn't always good, or you know slowly you get a new. What you guys have prime ministers there? Ah, uh, yep. Prime ministers. Yep. Or you know, finally getting enough people band together behind somebody who is looking to make a change. Like I mean, with Justin Trudeau, I mean basically the whole country got behind him. Mm. It was like, yes, put this guy in because we can't deal with the guy who's in here now. Like he's doing way too much wrong, so we need to we need to write what he's doing. So I mean, you know, in turn, now we have a new prime minister. He seems to be doing good. I mean, there's always people who are gonna bitch and complain about him, but yeah, as far as I'm concerned, he's not making the world worse. And like yeah. a, lot, a lot of people around here have like the whole like oh bring in refugees and foreigners and blah 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 blah. But it's like you know a lot of people that live here now don't want to do these types of jobs. And like people coming from other countries, they're just happy to work. Yeah, so they, like, yeah, they get happy to work, and uh, we um, 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 we will uh, definitely we will grow up our industry in the industries, right? Yeah, exactly, and it's, it's so it, I don't I haven't ever seen a problem. And I mean, I've worked you know side by side with with people from India, and I, it's like they're some of my best friends. Some of the people I stay in contact with more than anybody I grew up with, because I mean, yeah, I've, I became great friends with them. So oh. yeah, I got I got no problem with you know having open an open door policy because like really, if it comes down to it, and I want to go somewhere else. I would hope that they would have the same policy as we have, so I could go there and live there. Not saying that I will, but like if I could, I would like that possibility as well. So I mean, I think more open door policy is is a good thing, especially for our country where we're so big, and we're so big and we have such a low population density. Like, I mean, our de our population density compared to India is you can't even compare it. Like, we have so much more space for our people. Yep. Whereas, like you guys are just so crammed and like your cities are so densely populated and i mean even america's way more people in the area than we have so it's you know we have room for people and if you know other countries governments aren't doing the right things then you know let them come to where we are and you know see what we're doing and if you, they see what we're doing and then they are able to kind of pass that back to their people of their hometowns and stuff like that and try to start, you know, get that ball rolling of like, we can live a better life, we just have to change what we're doing. So, yeah, it's, I got no problem with it. Mm, yep. But, I mean, that's my opinion. I, I mow grass, so what do I really know? <laughs> <laughs> yeah, well, yeah, definitely, if you get a prime minister, I will approach though. <laughs> yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, so you live around here? Do you? Uh, yep, I'm living uh, besides the post office. Oh, okay. Uh, apartment number four. Oh, nice. I'm living over there. Oh, nice. When, mm. did, you, when did you come here? Uh, I came in almost uh, closely around two years. Two years? Yeah, yeah nice. I came in. So did you uh, get your permanent residence? Uh, no, yet. already uh, it's been processing. Oh, nice. Uh, yep, I'm doing them. Yeah. I'm doing everything, everything nice. though. So it's going very very well, but um, I'm doing this some of the awareness because who are cheating in who are cheating in agents yeah. from um, in Canada because there are too many guys the fraudulence in India. Oh, okay. Yeah, they are they are open up too many offices oh. and uh, they are killing the, for the youngsters. They are getting around twenty thousand dollars, fifteen thousand dollars after. Yeah, they won't they won't do anything so so far. 
because I'm doing that. That's why I'm doing the awareness yeah. for the guys. Hey guys, because we 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 have uh, some uh, procedures who are, who are uh, entering in Canada. Because if you if do you want to enter in Canada, but you you need to be at least face some of them English test, some of them paper paperwork. Yeah. Because you do not do not try it for the shortcut way. If you if you are try to shortcut way, if you go to the agent, the agent kill you. So that's what I'm I'm saying uh, about the guys. I'm doing this work around more than two years. I am uh, one of the familiar person at the social media. Okay. I have a YouTube channel though. Oh, nice. <laughs> I have a YouTube channel. Yeah. So that's what um, I'm doing uh, this social media work. And every day I'm going there and uh, uh, taking some uh, some of them live live streaming videos. Yeah. Just trying to help everybody else. Yeah, I'm doing. I, I'm a volunteer. Yeah. I'm a social activist. Oh, nice. Yeah, I'm a so I'm a social activist. Before I had been a uh, yeah, politician, politician party, but uh, I don't I don't like that. Yeah. I don't like that because the politicians are all fraudulent, right? So I don't like that. And then um, I try to get um, one uh, um, one organization for the social activist. Yeah. So I'm I'm build up myself. I'm built up myself now. I'm doing just open two years ago, one and a half years ago. Open your new YouTube channel, and uh, I'm doing this, this as the same job. Now I got a good ranking of the social media. Nice. Oh, so that's why some of them maybe, if uh, as soon as possible, uh, when I go to India, yeah. maybe they will they they cut me. Yeah. <laughs> they get they yeah they get and put in the jail. Yeah. Maybe I get a chances though. Yeah. So. Uh, this time, I don't want to move. Yeah. Well, no, I mean, you wouldn't want to go back. Yeah, so, uh, yeah, when get a settle down in Canada, but after that, I, I need to decide to move move in. Yeah. Uh, so, you, so you don't see yourself going back anytime soon? I uh, no, but I would. Uh, but the, this situation, I, I think so, pretty not much. Yeah. Uh, so that's why it, um, I, do, I don't want to move right back. No, well, I mean, especially if, like, it's going to, I mean, it seems like you're here and trying to, like, you have a bit of a purpose and you're trying to, like, I mean, you're trying to teach or at least bring to, you know, above, above boards what's going on and, like, trying to help your people. And, I mean, going back might almost kind of hurt what you're doing more so than, like, staying here and trying to reach back mm. and try to pull people along mm, instead of, yep. like, going back and then getting, like, hushed up and put away for however long like, until <laughs> things change so it's yeah I mean by the sounds of it you're probably better off here and trying to yeah promote you know a healthy lifestyle instead of what's going on and isn't healthy back home which, yep I mean that's yeah that's that's great it's good to hear I mean it's nice to see that people are you know are trying yep because, are yeah. trying um, um, hopefully um, uh, the foreigners yeah. the, the foreigners heaven of earth in Canada yeah. it's a heaven really everyone's likes yeah. they, we have a uh, human uh, human rights humanitarian uh, yeah. the people um, surrounding with us right yeah so awesome awesome life in Canada yeah it is, <laughs> it is, it is nice. I mean I, you know I was fortunate to grow up to be born here so it's like you gotta kind of, I mean, I, I think a lot of people take that for granted that, like, you know, we were born in a country where we have our civil rights, we have, we can do what we want, and, you know, just because we speak out doesn't mean we're gonna get shut up and put away. Yep. Which, I mean, a lot, and a lot of people who have a core opinion about foreign, like, foreign people coming to our country, they're just taking what they have for granted so much that they can't actually appreciate where. You know where you guys are coming from, and it's like if you can't, if you're not able to appreciate what you have, you can't actually ever appreciate where people are coming from. Mm. It's like to know, I don't know. The, at least the way I see it is like I know how lucky I am, and I know how rough it can be other places just from being allowed to, you know, visualize and see that stuff and read about it. And like, I mean, I've never been to India yet. I've never been to these poor countries. Um, so I don't, I've never lived that life, but I have, like, I have sympathy and I have respect for where they're coming from and what they're trying to do and, like, coming here for a better life. So it's like, if you're coming for a better life, then, yeah, here's the place to come. Like, I mean, we have it, 
damn near almost the best in the world. I mean, mind you, places over in Europe are a little better yep. to live, but yep. like, you know, we're not doing too bad and we have the room. People over, like over in Europe, there's not the room for yep. that many. We have a spacious room. <laughs> yeah, exactly. We have more than enough. So it's, yeah, it's, it only makes sense to bring, bring people in and, you know, show them that life can be better and try to fix. And I mean, I think that's kind of one thing with Just Pure Go is he's trying to get all these countries and territories yep. and provinces and everything together and wants everyone to work together so that the earth is better more so than like Canada. Yep, he, he wants to create the new economy. He wants to create the population. Everything though, right? He wants to make um, he wants to make more new jobs. Yeah. yeah. The too many people living, living in Canada, we will, we will create all of them. Yeah, yeah for, for the economic taxes. Yeah. Everything though, right? How to get a good business. Yeah. And yeah. I mean, uh, yeah. It's, Why? Uh, the, the people, they don't like. Yeah. For what? They, they supposed to be, if you open your shop, you always, you, you only, you want to sit down the shop? Yeah. You, you, do, you don't want, you don't like to the business? Yeah. If, if there are too many people, they come and get buying from whatever the stuffs. Yeah. So, uh, yeah, I don't understand why some people don't like it. Yeah. I, I really don't because, I mean, it's only, I mean, we're only benefiting each other. We're only helping each other. It's only making our country stronger, in a sense. I mean, if we can get everyone on the same page where we're more welcoming and more, you know, tolerant of other people's ways of living, I mean, because, like, you know, people coming from other countries and places are going to have different tendencies to do, like, they live life a different way. Like, they yep. always have. Like, I mean, they have different, you know, they've, they've been raised differently. Like, and that's, there's nothing wrong with that. Like, people have to understand that people, like, you know, our way of living, if we go somewhere else, is going to mm. be so different that it's like, you know, we might be kind of like, looked upon like, what are you doing? Like, so, it's, I don't know. I would, I would want to, see, I would want to know that if I go somewhere else and can just be myself where wherever I go, that like, you know, people come back here, they can be themselves and like, you know, not be discriminated against because their you know their day-to-day -day routines a little different or their opinions are a little different like I mean, that's kind of that's what makes change and that's what you, know, you gotta you gotta be more accepting of where people come from and what their what their life's about and not trying to make them fit what you believe is the way to live life like you know, if every person we brought over from in India or wherever, yeah, everywhere, yeah, like, no, you have to now be Canadian and you have to be this type of religion and you have to wear these yeah. kinds of clothes and you have to, you know, talk like this and eat like this and do like this. I mean, then we're just forcing ourselves upon these people that we're trying to invite in and like, you know, show that we're an accepting place. So yeah, you got to be more, you got to be more respectful of. I think I think things are turning at least in Canada. I mean, you know, there is always the older people who have their opinions about whatever, but you now it's yeah, it's turning. And I mean, it's the great thing with social media is that like we're able to we're able to see everything that's going on. It's not such a shock when you meet new people from other places because you've already had a bit of a desensitized desensitization to like who they are and what their lifestyle is so it's like the more it the more we kind of cross borders the more we kind of intermingle mm. the less conflict i feel like there'll be there'll be you know we'll already have an understanding of one another so it's like transferring back and forth and switching will be easier over time as these borders open up a little bit but yeah i don't know it's, it's yeah there's a lot to, there's a lot about there's a lot lot to go on about with it because there's a lot of I mean we're growing things things seem to be yep uh, about the social media but my country they are uh, demonstrating we have a lot to do so much to do the guys yeah. uh, my government because social media you won't be do your wish whatever the, if you do you do you don't you don't advise um, you don't advise or you don't your opinion to the government yeah. that's what's happening the social media in my hometown so, but uh, I hopefully I don't like them, yeah. but um, I hope as soon as possible will be changed everything. Though. Yeah, and I mean as long as you're able to communicate.
communicate with the people that you know and the people that you love and the people that like will listen about like trying to you know you're not trying to force you know you don't ever want to force the government to do something yeah because they'll always fight back it's more of like a, you're trying to like slowly just make like spin it in a way that like they almost want to like do it mm. because it's, they feel like it's their idea and like you know kind of build a case at why we should be able to yeah. be more social on like these media pla social media platforms it's like if you can if people can see it as like a beneficial thing if the government can see it as a beneficial thing then maybe they'll be like they'll open it up a little more but i mean that's you know try it's and it's kind of like trying to get the new younger generations that have like the new ideas to try to get them in there yeah and like slowly switch out the old ways and the old thoughts and the old the old people basically like i mean we're a growing world and you can't live you can't live today with people who are in power that still want to live like you know 30 years ago it's like you have to have people who are fresh who have a fresh yeah view, yes a fresh view on things to make these decisions you can't have somebody who's not willing to accept the fact that the world is more of an open door and like the world is more like connected now than ever before but yet they want to like no close our borders close our doors yeah like i mean you need people who are understanding that things change and want to adapt with the change instead of like yes. resist it uh can i have you uh, can you write on my number yeah definitely right here. uh My number is nine o two. Nine o two. Four one two. Nine seven one six. Yeah. Could you text me, please? Yeah. Thank you. Yeah, I'm giving you a call there. No, no. I'm. Oh my Jesus. No, nope, I ended it. Oh, okay, already my mobile phone turned off. <laughs> I have no battery. <laughs> okay. Well, I got your number.